Libros para Torrantes, episodio 21. Este encuentro es el número 21. Y bueno, vamos a hablar hoy de, de una, una nueva modalidad en estos ciclos en los, en los que únicamente te doy una hoja de ruta, ¿no es cierto?, para que vos después hagas tus propias investigaciones, análisis y lecturas más concienzudas sobre los textos que aquí traemos a colación y tratamos. Esos libros raros, esos libros que encontrás en las librerías de viejos, que un, uno como veía, iba siempre a los mismos y este, que también podés encontrar en Mercado Libre cuando algún heredero de alguno de ellos decide venderlos porque no sabe qué corno hacer en su casa con ellos o um, algún coleccionista que también decide deshacerse ¿no? de los mismos. Eh, el libro que traigo hoy a, a nuestro ciclo. Ya la facha, lo, lo único que hacemos acá facha, como la, la facha de la cara, ¿no? Vamos a ver si, si, lo, si lo adivinas. Claro, se trata de De la Torre, Lisandro de la Torre. Bien, este, el político santafesino que nació en Rosario en 1868, era hijo de un estanciero eh, porteño, ¿no? Eh, ligado al mitrismo, y eh, de la torre heredó de su padre la pasión por el trabajo en las estancias, adquirió muchas estancias, ¿no? en, tanto en Santa Fe como en Córdoba, y este, al mismo tiempo, paralelamente al negocio agropecuario, se dedicó, por supuesto, a la política. En 1888 se recibió de abogado en Buenos Aires, ¿no es cierto?, y... Eh, poco después, con una tesis muy original sobre el régimen municipal, ¿no? Eh, esos viajes que había hecho a Estados Unidos habían eh, influenciado mucho en esto de la cuestión de las autonomías municipales en De La Torre, ¿no? Este, como la ciudad de Buenos Aires, la reforma del 94, capital federal, pero no sé si De La Torre hubiera estado tan de acuerdo con eso. Bueno, a partir de 1890, este, De La Torre va a unirse a la Unión Cívica, va a ser uno de los que participa en la Revolución del Parque, está ahí con Alem, están con Bernardo de Irigoyen, todos los, Pedro Goyen, Irigoyen mismo, Hipólito, ¿no? Eh, están en la Revolución del Parque. Lo sigue acompañando los radicales en 1893 hasta que en 1896, bueno, Alem, sumido en una depresión, eh, se suicidó. Al suicidarse Alem, este, en, en Callan hay un, enfrentamientos internos entre la Unión Cívica Radical por la Unión Cívica Nacional que había fundado Mitre, ¿no es cierto?, y la Unión Cívica Radical de Alem, ¿no es cierto?, y entre esas radicales había eh, facciones internas. En de la Torre se siente, ¿no es cierto?, siente simpatía por el sector mitrista, cosa que a Irigoya no le gusta mucho, y a fin de siglo XIX, eh, como bien del siglo XIX y principio del siglo XX, deciden, este, bien, ir a un duelo, ¿no?, para poner fin a sus asperezas. Duelo de espada fue eh, de la torre de la buena espadachín, practicaba esgrima y este, allí eh, un obeso y grande ya, y don Hipólito Irigoyen lo venció, le cortó la cara y desde ahí de la torre se dejó la barba. ¿eh? Se dejó la barba. Bueno, decían que era un poquito casquetilla porque usaba perf buenos perfumes, se empilchaba bastante bien, etc. De la Torre, una vez que se separó del radicalismo, va a fundar en Santa Fe la Liga del Sur, sus propios partidos, sus partidarios coprovincianos lo ayudan, ¿no? Y con ese partido en 1912 logra una, una banca de diputado nacional y en 1916 va a elecciones nacionales como candidato a presidente, es vencido por Irigoyen, ¿no es cierto? Continúa su, su batalla política. Este, apoya el golpe de estado de 1930 de Uriburu contra, contra Irigoya en el primer golpe de estado Uriburu piensa en él en la cartera del ministro del interior este, de la torre la rechaza lo propone ahí a Matías Sánchez Orondo eh, 
Eh, Uriburu hasta piensa como en De la Torre como su sucesor. De la Torre no está muy, muy convencido del proyecto corporativista fascista de, fascista de Von Pepe, como le decían a Uriburu. Uriburu llama a elecciones anticipadas en el 31 porque tiene cáncer de estómago. Eh, después se va a ir a morir a París, Francia, donde va a ir a, a hacerse un tratamiento médico. Y en esas elecciones, fueron en noviembre del 31, venció la fórmula este, justo eh, Roca Hijo. ¿no? De la Torre se presentó mmm, también como candidato a presidente por el Partido Demócrata Progresista, el partido que él había fundado mmm, bajo la base de la Liga del Sur, ¿no? y es vencido. ¿no? Le ganaron denunció fraude, claro que hubo fraude, fraude patriótico, decían en ese momento, el pueblo no sabe votar, hay que votar por él, ¿no? En la restauración conservadora de los años 30. Eh, de la Torre, en los años, en el 35, después de los firmados los contratos, los, el pacto Ranciman, ¿no es cierto?, empieza una batalla, una durísima batalla, denunciando esos contratos espurios contra los ingleses, por la cuestión de los frigoríficos, las carnes, este, y en una sesión escandalosa del Senado, un tiro que iba a ir para él, de un tal Coria, que era un, un, un guardaespaldas de uno de los ministros que estaba dando explicaciones ahí, el tiro era para De la Torre y el tiro finalmente fue para Enzo Bordadere, otro eh, santafesino, un senador, eh, también como De la Torre, que era senador electo. ¿no? Eh, sumido en una depresión, el 5 de enero de 1939, de la torre se, se suicidó, ¿no? se pegó un tiro, este, la impotencia, ¿eh? Eh, la impotencia, eh, porque el tiro era para él. Bueno, este, en 1937, la vida de, de, de Lisandro de la Torre, la vida política, la vida intelectual eh, de, de la Torre, se cruza con un cura, ¿eh? con un cura que llegó a ser monseñor. Estamos hablando nada más y nada menos que uno de los hombres más cultos que ha dado la iglesia argentina. Aunque era francés, había nacido en París, ¿no es cierto?, hacia el 1881. Es decir, unos cuantos años más joven que, que de la torre, en 1881 había nacido en París y a los cinco años había eh, llegado a Buenos Aires junto a sus padres, ¿no?, Gustavo Franchet. Estamos hablando de Monseñor Gustavo Franceschi, que murió en 1957 en la ciudad de Montevideo cuando se encontraba dando una conferencia sobre la familia y la niñez. Un hombre de, de una eh, muy activa eh, participación en la vida periodística, intelectual, cultural y social del país. Fue uno, el fundador, ¿no es cierto?, de la revista Criterio, ¿eh? de la revista Criterio y de la eh, democracia cristiana, el partido demócrata cristiano, ¿no? Hacia en los finales de los años 50. Eh, Franceschi, Gustavo Franceschi, eh, fue, como decíamos, el fundador en, de, en el 28 de la revista Criterio y a partir del año 1932, sí, desde el 32, fue su director hasta su muerte, ¿no? En el 57, donde escribía artículos muy polemistas, muy combativos y demás, sobre todo contra el comunismo. De Franceschi había sido capellán en las cárceles, había sido eh, cura párroco en, en distintas diócesis, hasta que llegó a ser este, cura párroco en la catedral ¿no? metropolitana, y así ascendió, ¿no es cierto?, el título de al obispo, ¿no? fue obispo. Eh, una activa como de vida intelectual y periodística, ¿no? Porque le gustaba polemizar mucho. Y en el 37 comienzan, yo también tengo que acá agarrar una cosita, Gustavo Franceschi este, durante el peronismo la había pasado muy mal y en principios del siglo XX eh, había acompañado al padre Federico Grote, un italiano, y a Monseñor de Andrea, en todo lo que tiene que ver con la creación de los círculos católicos de obrero. Combatían al comunismo, ¿no? Había que atraer a las masas 
obreras para que no se hicieran comunistas, ni socialistas, ni anarquistas, ¿no? Y después todas esas masas se hicieron peronistas. Bien, durante el peronismo no la pasó muy bien Gustavo Franceschi y este, dice, lo, lo, durante la, la persecución a que no era toda la iglesia, es fue una lástima que la, la iglesia y peronismo no se hubieran puesto de acuerdo porque en muchas cosas coincidían, ¿no? Pero bien, así se dieron las cosas, la quema de iglesias y demás. Este, en el 37 entablan una polémica antes de que apareciera en escena Perón. Ya hablé de los dos personajes, ¿no? Cada uno ha hecho su vida porque de la torre era... Mmm, era agnóstico, era prácticamente ateo, era un libre pensador, pero que era muy, muy amigo de Gustavo Martínez Subiría o Hugo Guas, ¿no? Uno de los grandes escritores, uno de los católicos, grandes escritores católicos, ¿no? Ultra católicos, ultramontanos. ¿sí? Y eran muy amigos y era el, el escritor favorito, el novelista favorito de De la Torre. Incluso lo último que escribió fue un telegrama de felicitación, Feliz Año Nuevo, en el 39, a la familia Martínez Subiría. Yo tuve contacto con eso porque fue Martínez Subiría objeto de mi tesis. ¿sí? Y además de la torre, era padrino de uno de sus hijos. Bueno, eh, de uno de los hijos de Hugo Guas. En el 37 hay una polémica, el intermedio filosófico, ¿no? la cuestión social y los cristianos sociales. El problema en torno al comunismo, la izquierda, la, la oligarquía y los liberales a De la Torre no lo, no lo querían mucho porque en el Parlamento Nacional había, se había opuesto a eso de impugnar al comunismo ¿no? y también se había peleado con los socialistas, se distanció bastante, que había quedado solo. Y en el intermedio filosófico le dice, uh, le va contestando a la revista Criterio y a Franceschi, ¿no? Fue un, fueron varios debates que luego se compilaron, ¿no es cierto?, en ese libro, varios artículos donde debatieron, donde polemizaron, y entonces todo quedó compilado en intermedio filosófico. La filosofía, le dice uh, de la Torre de Franceschi, me obsesionaba en mi juventud. Ya no, ¿no? Y... Y le dice, usted también ha hecho especies de comunismo y demás, eh, cuando hacía política social y cuando quiso eh, formar el partido demócrata progresista. ¿Qué pasa? El cristianismo es una religión para la salvación del hombre. Y como de la Torre no creía mucho en eso, sino en predicar para quedar en paz ¿no? con su conciencia, predicar lo que él consideraba verdad, Bien, este, pero que el cristianismo no servía como para hacer un partido político con bases en una religión que es para la salvación del alma humana. Aunque De La Torre, insisto, era agnóstico, era prácticamente, se podríamos decir, ateo. Pero sí, debatió con Franceschi es porque el tema le interesó hasta que se hartó, ¿no es cierto? Y... Este, eh, es interesante, los, los, si vos buscás, si vos te pones a detener en, en los intermedios, no vamos a leer todo ahora porque si no eh, tenían una forma de escribir bastante ampulosa, eran dos hombres muy, muy cultos, muy eruditos y entonces sí, sería muy engorroso esto y el tiempo es tiránico aquí, ¿no? eh, este, más tirano que Fon Pepe o Fe, José Félix Uriburu. Este, y bueno, llevaron eh, hasta que los dos se cansaron y bueno, decidieron poner fin a esa polémica. De la Torre le puso fin. Franceschi yo creo que le siguió dando en la revista eh, Criterio. Bueno, dos personajes que este, no tenían nada que ver entre sí y que en el 37 se unieron a través de la polémica, a través del debate. Lo importante es acá señalar dos cosas. Sigue la política argentina en torno de debates, grietas y demás. Eso lo compartimos. Lo que no compartimos ¿no? es el nivel intelectual, cultural ¿no? y este, el nivel humano también, porque ambos eran dos personajes coherentes con lo que pensaban, con lo que hacían, eran honestos. Bueno, eran honestos. Todo esto se perdió en la decadencia argentina del siglo XXI, ¿no? Eh, todo se fue a, a, a donde ya sabemos. 
Esto se tiene que cortar, lamentablemente fue un intermedio filosófico. Lisandro de la Torre, Gustavo Franceschi y sus polémicas. Chao.